Wapigania ni karibu katika matangazo moja kwa moja kutoka ndani ya ubalozi wa Marekani. Hii ni ubalozi ni leo nami ni Mohamed Mgumbami. Na leo katika ubalozi ni leo tunakuletea utaratibu wa maombi ya visa ya muda mfupi nchini Marekani. Visa ya utalii pamoja na visa ya masuala ya biashara. Karibu. Kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali katika utambulisho kwamba leo niko na wageni hapa studio na leo tutakuwa tukizungumzia masuala ya visa kwa maana ya kwamba tukiangalia yote ambayo unahitaji kufahamu na kujua kuhusu ambaji wa visa ya muda mfupi nchini Marekani ambapo leo niko na B Nicole pamoja na bwana Job ambao wako tayari katika kuweza kukujuza kile ambacho unataka kuweza kufahamu. Unaweza ukauliza maswali yako katika ujumbe mfupi ambao unaweza ukaandika katika kibox cha comment hapo katika Facebook Live lakini vile vile pia kumbuka unaweza ukasubscribe moja kwa moja matangazo haya kupitia YouTube page yetu ambayo ni US Embassy TZ. Ukatufuatilia katika Instagram page pamoja na um, Twitter ni US Embassy TZ pia. Habari zema? Safi na karibu ni sana katika uh, studio zetu za ubalozi wa Marekani. Ni upande mwingine wa ofisi zenu za visa lakini ni katika kitengo kimoja, sio? Ndio. Aha, hebu tuambie uh, visa. Uh, mtu akiwa hafahamu maana ya visa. Ni nini? Jo. Ah, sawa. Uh, ni muhimu sana kufuata hatua nyingine uh, kabla ya kuja hapa. Um, Uh, uh, kwa ajili ya utaratibu ya visa. Mm-hmm. Ya kwanza ni muhimu sana kwenda katika travel.state.gov mm-hmm. uh, kujua zaidi juu ya uh, juu ya hatua mm-hmm. uh, kwa mfano uh, DS160. Unaandika katika katika mtandao mm-hmm. uh, DS160 um, kwa nini unataka kuanda Marekani? Uh, jina lako unataka kuka, unataka kwenda wapi mm. uh, unajua nani ma, kwenye marekani mm-hmm. hatua kidogo ili uh, ili kuwezele, uh, ku, uh, ku, uh, kueleza zaidi no. juu ya lengo la safari mm-hmm. uh, baadaye uh, unalipa unachagua uh, unataka uh, 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 mimi sawa uh, tarehe <laughs> Tarehe, tarehe. Tarehe mm-hmm. kwa ajili ya kuja kwa ajili ya mahojiano. Mm-hmm. Then uh, ukishapanga tarehe kwa ajili ya mahojiano ikiwa nikiwa na maana ya miadi. Mm-hmm. Then unakuja kwa ajili ya mahojiano. Nimeona job tayari uh, Kiswahili kimeshaanza kuwa lugha gongana hapa. <laughs> Hebu tuambie nini maana ya visa kabla tujaendelea. Visa tunaweza kusema ni kibali kinachomwezesha mtu kusafiri mm-hmm. kwenda kwenye nchi husika. Mm-hmm. Kiufupi ni kwamba ni utaratibu ambao nchi imejiwekea kwa ajili ya kumruhusu mtu kusafiri kuelekea kwenye hiyo nchi. Okay. Lakini kuingia kwenye nchi kuna utaratibu mwingine. Mm-hmm. Lakini moja wapo ya um, njia ya wewe kukuwezesha kwenda kwenye hiyo nchi ni wewe kupata visa kwanza. Yeah. Tukiangalia masuala ya visa uh, za muda mfupi nchini Marekani. Nadhani ndio ambazo nilikuwa nimeshaanza kuzungumzia job. Yeah. Uh, hizo visa utaratibu wake ukoje? Kabla hujaje tena ku job. Kama alivyoeleza job Uh, utaratibu ni kwamba lazima mtu uombe. Na jinsi ya kuomba uh, visa za Marekani ni lazima mtu uombe. Kila kitu kinafanyika online. online. Mm. Hakuna sehemu yoyote ambako mtu unajaza labda unaleta karatasi ambazo umejaza. Unajaza online na website ya kujaza unaweza ukaipata kwenye website mbili tofauti. Mm-hmm. Moja unaweza ukapata kwenye travel.state.gov ambayo tovuti hiyo ambayo tovuti na fomu yetu inaitwa DS 160 okay. tunaita DS 160 mm-hmm. na tovuti nyingine ni ais.usvisa-info.com ambayo hiyo unaenda na utachagua nchi ambayo ulipo mm-hmm. ili uweze kuingia na kujaza hiyo fomu sawa so, sawa so. ndio uh, tukirudi kwako bwana Joe Uh, labda kama nimeanza kufanya maombi yangu ya visa huwa inachukua muda gani mpaka kuja kukubaliwa ama kuja kumaliza uh, hatua ya maombi na kufanikiwa inategemea lakini inachukua uh, dakika chache tu uh, kujuaza uh, na kabla ya kupata uh, inter, uh, mahojiano hapa inachukua pengine mpaka wiki mbili wiki tatu inategemea uh, wakati huu inachukua muda kidogo kwa sababu wengi wanataka kwenda Marekani uh, 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 sasa 
lakini ni bora kuomba tarehe ya kuja hapa mahojiano kabla ya kuhitaji visa ni bora kuchukua wiki tatu wiki nne au zaidi pengine na labda kama anaye kwamba kama ni wale ambao wanafanya maombi ni msimu gani ambao huwa unakuwa ni msimu ambao una maombi mengi sana na msimu gani ambao unakuwa hauna maombi mengi sana kwa utaratibu wa wa kwenu mnapokuwa jeshi mnapokea maombi kipindi hasa ambacho huwa kinakuwa kina muda mimi kinakuwa kina maombi mengi ni kipindi ambacho unakuta wanafunzi wanaenda shule na kipindi ambacho unakuta wanafunzi wame graduate tukisema kwa mfano mwezi mei mwezi mei wote ni kipindi ambacho huwa kina maombi mengi kwa sababu wengi wanaenda kwa ajili ya graduation na mwezi mei mpaka julai ni kipindi ambacho unakuta pia wanafunzi wanakuwa wanarudi shuleni kwa unakuta pia maombi yanakuepo mengi kwa hiyo unashauri kama ninataka kwenda kufanya masuala ya utalii nchini Marekani nijaribu kuepuka miezi hiyo um, sio kuepuka kwa sababu inategemea na mpangilio na plani yako wewe ulivyoifanya mm-hmm. lakini kama unaenda kwa ajili ya utalii kuna miezi ambayo inategemea kama unataka kwenda kutalii na kujua jinsi snow ilivyo then utaenda kwenye miezi ya snow okay. lakini kama unataka kwenda kipindi cha joto utaenda kipindi cha joto mm-hmm. cha muhimu ni kupanga mapema kabla ili usikimbizane maki muda wa kukimbizana ni mbaya ukianza kukimbizana kwa muda mfupi utajikuta hautaenda kwa muda unaotaka lakini ukipanga mapema tukisema labda unapanga safari yako mwezi mmoja kabla mm. kila kitu kitakaa sehemu yake na utaenda vizuri wala haitajalisha hata kama kukiwa kuna yani haitajaisha kama ni high season kwamba kuna watu wengi au nini lakini kama ukiwa umeplan mapema haina shida na kiutaratibu mnaruhusu mtu kuweza kufanya maombi miezi mingapi kabla bana job oh, uh, si, uh, unaweza kusema tena uh, kwa taratibu mnaweza kuruhusu watu kuanza kufanya maombi ya visa miezi mingapi kabla oh thank uh, mwezi moja uh, au zaidi mm-hmm. ni bora kama unajua unataka kwenda marekani okay. ni bora uh, ni bora kutarishe uh, uh, ni bora kwamba uh, kujitayarisha mapema. Ndio. Asante sana. Naona tayari kuna jumbe ambao imeweza kuingia katika comments hapo kwenye Facebook Live. Naye anasema anaitwa Fatma uh, Farhat Helm anasema hello. Asante sana. Na katika ujumbe mwingine anasema pia anaitwa P wa mbele anasema ni taipataje? Anawezaje akapata visa? Ni swali ambalo ameuliza uh, P wa mbele. Visa unaweza ukaipata kama nilivyoeleza mwanzo kwamba maombi yanajazwa kwenye mtandao kwenye mtandao mm-hmm. utaratibu ni kwamba kitu cha kwanza unajaza kwanza ni maombi ambayo ni DS 160 mm-hmm. ambayo unaipata kwenye travel.state.gov baada ya hapo unatakiwa kulipia ada ya visa ambayo ni dola 160 kwa visa za kwenda kutembea mm-hmm. ambayo na yenyewe inajazwa kwenye mtandao nilitoa website mbili website ya pili ambayo nilitoa pia ndio website maalum kwa ajili ya malipo ya visa mm-hmm ambayo ni ais.usvisa-info.com okay. na malipo yetu ni, yana, ni aina mbili unalipa either cash kwa city bank mm. au unalipa kupitia airtel money maelekezo yote uh. ya jinsi ya kulipia kulip, kulipia airtel money yako kwenye mtandao na jinsi ya kulipa kwenye uh, bank pia yako kwenye mtandao. Niko nataka niulize hiyo kwa sababu kuna wale jamaa ambao wao wako tayari kuweza kupiga cha mbele popote pale wanapopata fursa. Asante sana. Naona tayari kuna comment nyingine ambayo imeingia. Anasema kama anaitwa Lucy uh, Steven, sijawahi kuomba ila ninavyosikia mtaani watu wanasema ni ngumu sana hasa ukiwa mtu akipata chini ni vigumu kupata hata kama una sababu za msingi za kwenda huko. Je, yeah, kuna ukweli wowote katika na hiki ambacho nakizungumzia Lucy? Hakuna ukweli wowote. Ukiwa, ukiwa una sababu ya msingi ya kwenda hmm. na unaamini umejiandaa kikamilifu kwa ajili ya kwenda bila kujali kipato kipato kwa sababu ukiongelea habari ya kwenda marekani mm-hmm. lazima uwe na ki, kiasi fulani cha pesa kwa ajili ya kwenda okay. sidhani kama utasema tu unaenda wakati ambapo huna nauli au hujajiandaa kwamba utaenda kufikia vipi na kufanya shughuli vipi 
hata kama kwa sababu kama ni utalii kuna gharama za utalii kule wendako. Kwa hiyo kwenye ugumu ugumu haupo. Labda inategemea na wewe ugumu huo umeweka namna gani. Lakini kwa ugumu kusema kwamba kuna ugumu wa kwenda wengine wasingekuwa wanapata. Na rafiki yangu ambaye tumekutana katika mtandao naye akaweza kunialiga kwenda nchini Marekani. Uh, na nikapenda kwenda kutembea ka, kwa ajili ya kutalii. Mnaweza mkanisaidiaje katika utaratibu huo wa Miami? Mara nyingi mtu anapokuja kwa ajili ya mahojiano hmm. tunaangalia yeye kama muombaji sio yule rafiki yake. Yeah. Yeye kama muombaji je ana vigezo vya kuweza kwenda Marekani? Tunaangalia sana vigezo vya muhusika hasa yule ambaye anasafiri kwa sababu yule anayemwalika tayari yuko Marekani na ana vigezo vya kuishi Marekani. Okay. Lakini ye anayealikwa ana vigezo kama ana vigezo vya kwenda atapata kitu. Asante sana. Kama ndio kwanza unajiunga nasi kumbuka kwamba hii ni ubalozini leo. Nami ni Mohamed Vumbagu ni pia niko na wageni wangu Nicol pamoja na Joe Papa. Wao ni maafisa visa kutoka ubalozi wa Marekani ambapo wao leo na pamoja na mimi hapa tunazungumzia uh, visa ya muda mfupi nchini Marekani ambapo tunaangalia visa ya biashara pamoja na utalii nchini Marekani. Tunapata mapumziko muda mfupi alafu kirudi tutaendelea kusoma jumbe hapa pamoja na kuweza kuendelea na majadiliano hapa studio. Unaendelea kuangalia ubalozini lae au ubalozini leo nami ni Mohamed Vumbago ameenda kuletea matangazo haya moja kwa moja nikiwa niko na maafisa wa visa na leo tunazungumza yote ambayo unahitaji kuyafahamu kuhusu visa ya muda mfupi nchini Marekani visa ya kwa ajili ya masuala ya biashara ama utalii kuna jumbe nyingi sana ambazo zimeingia maswali mengi sana ambayo yameingia nasi tutuko tayari kuweza kuweza kujibu nikiwa niko na Nicole pamoja na Job Hapa Studio lakini kabla uh, sijasoma maswali hayo uh, kitu kimoja cha haraka haraka ni kwamba kama nimefanya maombi ya visa nikakataliwa nina pata ile pesa yangu ambayo nimeweza kuitoa kwa ajili ya malipo ya visa swali la kwanza na swali la pili je ninaruhusiwa kuomba tena visa baada ya muda gani job ndi uh, ninaanza kwa uh, swali la ya pili ya, ya um, uh, ndio unaweza kurudi uh, gu, uh, kama uh, uh, hupati visa unaweza kurudi kujaribu tena mm -hmm. lakini ni bora kurudi um, kama kitu kimebadilika katika maisha maisha yako mm -hmm. kama uh, pengine ni ninaeleza kama baria baria uh, muda muda mrefu mm -hmm. sio sio nzuri kurudi baada ya wiki mbili uh, utaratibu tena kwa hiyo maisha kwamba kama nitakuwa nimesijifanikiwa na maombi yangu ya visa nimeweza nikakaa hata mwezi hata zaidi ya hapo nikajipanga tena then nikaja kuweza kuomba na ninaruhusiwa kufanya hivyo una, una paswa mura kidogo aha kuonesha ah. kwamba kitu kime, kime badilika una chakta kuongezea niko um, labda ni swali la kwanza ambalo hajalijibu mm -hmm. visa fee ile visa kwa ajili ya malipo ya visa hayarudishwi okay. yale ni kwa ajili ya process zile kwamba wewe muomba visa jinsi ya ku process na, na shughuli zote zile paka wewe utakapokuja kuomba visa na jinsi ya kupata visa mm. umepata au hujapata yale huwa hayarudishi na kama alivyoeleza Jeff ni kwamba huwa tunashauri kwamba mtu asirudi haraka kwa sababu kigezo ambacho labda kilikufanya usipate visa kwa wakati huo wakati huo huo bado hakijabadilika labda tuseme ndani ya wiki moja wiki mbili hakijabadilika lakini ukikaa baada ya muda fulani labda hicho kigezo <coughs> kimerekebika au kime umebadilisha maina fulani ya maisha yako Sasa. ukirudi baada ya muda fulani then unaweza kupata sana sana kuna maswali mengi sana na kuna comment nyingi sana ambazo zimeweza kuingia katika jumbe hapo kupitia uh, Facebook live anasema kwamba anaitwa Farhat Herman vigezo hivyo ni vipi mpaka kupata visa ya kutembea Sasa sana Farhat tunajibu swali hili ama tusome swali lingine kwanza ama ili tuweze kujibu yote kwa pamoja. Okay. Swali lingine anasema kwamba anaitwa Jennifer Khalifa, kama sina mwenyeji nahitaji kwenda mwenyewe kutalii, inakuwaje? Tuje maswali haya mawili na tutasogea katika maswali mengine tena. Asante sana Jennifer Khalifa. Majibu tafadhali. Kutoka kwako Nicole alafu tutapata uh, msaada kwa kwa job. Kiko nyumbani. 
vigezo viko vingi tofauti lakini mara nyingi huwa tunaangalia labda tuseme kiuchumi mm-hmm. unajiweza vipi kiuchumi unaweza vipi kujisimamia kiuchumi alafu vile vile tunaangalia labda wewe unaenda kwa ajili ya tuseme biashara lakini tunaangalia biashara yako wewe ikoje je hiyo biashara ni kubwa kiasi gani unataka ku unataka kuipanua kwa namna gani mm-hmm. kuna aina fulani labda tunaangalia hapa Tanzania labda wewe katika maisha yako kuna vitu gani ambazo vinaweza vikakufanya wewe peke yako binafsi kwamba ukienda Marekani utaweza kurudi Tanzania au ukienda unaweza ukafika kule then ukaona nilivyoviacha Tanzania havina umuhimu tena naweza nikaendelea na maisha ya Marekani hivyo ni vichache tu nilivyo kwa hiyo hapo napata point kwamba hamuhitaji watu ambao wanaenda ku, ambao wanakuja kuomba visa wakiwa wana hali ya utegemezi naweza nikasema ndio. Mhm. Asante sana. Ya, tukirudi katika upande wa um, maswali na jumbe fupi ambazo zimeingia tena. Anasema anaitwa Mgunyi Hongo, anahitaji kwenda USA next month. Asante sana Mgunyi Hongo, unaweza kupata taratibu za kutembelea tovuti na kuweza kufanya uh, maombi yako. Nao wa swala na ni jesa maofisa wetu wanaweza wakashughulikia zaidi. Asante sana, anaitwa Furaha Zigeyene anasema na wiwa sana kusoma huko uh, lakini sijui pa kuanzia napenda kwenda huko nitafanyeje Asante sana furaha kipindi kijacho tutakuwa tuko na mtaalamu wa masuala ya elimu Education USA naye pia atakuwa kizungumzia masuala kama haya lakini kwa upande wa elimu ya juu uh, nchini Marekani katika swali lingine tena ama comment nyingine anasema Jonas Mwapwele nini sababu za watu wengine wananyimwa visa wakati anaonekana na vigezo vyote ikiwemo uwezo wa kujigeramia safari. Jeffrey. Swahili yangu uh, si elebu kabisa na inachukua muda kidogo. Nimefanya ah. kuomba. Sawa, nimefanya maombi. Mm-hmm. Lakini nina vigezo vyote ambavyo vinastahili. Lakini bado sikufanikiwa kupata visa. Nini inaweza ikawa sababu? Kawaida uh, so kila mara ni muhimu sana ku um, kuambia ukweli. Mm-hmm. Unakuja hapa uh, ma, uh, katika maha, mahojiano tunataka kujua kwa nini tu unataka kuwa na Marekani na tuna swali kidogo juu ya maisha yako unafanya nini unataka kufanya nini kule Marekani ni rahisi kabisa lakini ni muhimu sana kufuata hatua uh, kabla ya kupata interview na uh, wakati wa wa wa, wa, wa interview okay uh, una, 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 Unaweza ukawa umefani, una, una, una uwezo wa kifedha kiuchumi. Mm. Lakini ukawa umepungukiwa vigezo vingine tofauti kwa sababu wakati wa mahojiano kuna vitu vingi ambavyo ofisa atahitaji kuvifahamu. Yeah. Na katika mahojiano kuna vitu ambavyo vinaweza vikaonekana haviko sawa. Kwa unajikuta wakati mwingine unakosa visa kwa sababu ya sababu nyingine si sababu ya fedha. Lakini ni sababu nyingine tofauti ambazo zinakunyima wewe kigezo cha kuweza kuni pata visa. Na labda kama pale nitapokuwa sijafanikiwa katika maombi yangu. Huwa mnamwambia kwamba bwana uh, tunasikitika hujafanikiwa maombi yako kwa sababu moja mbili tatu. Kuna sababu ambazo mtu anapewa wazi na kuna sababu zingine kwa sababu ni, ni sababu zile zile ambazo zinajirudia siku zote kwa hiyo tumeziweka pamoja kama kuzigeneralize na unamweleza mtu kwamba huna vigezo lakini vile vile huwa tunawapa barua ambayo ina imeandikwa Kiingereza na imeandikwa kwa Kiswahili. Kwa hiyo mtu anasoma na ata, atajua mwenyewe ni wapi ambapo amekuwa na katika hivyo vigezo ambavyo tumeviorodhesha kwenye barua yetu. Okay, sasa sana ndio kama ndio kwanza najiunga nasi kumbuka kwamba hii ni ubalo tini leo. Nasi tuko mubasha na maafisa wa visa tukiongea na tukizungumzia pamoja na masuala ya yote ambayo unahitaji kuyafahamu kuhusu visa ya muda mfupi nchini Marekani. Tukigeukia kwa upande wa jumbe fupi ambao zimeingia, anasema James Mgumba, anasema safi kazi nzuri ninawapata sawia sana sana James Mgumba na vile vile katika ujumbe mwingine tena anasema kwamba anaitwa Bobby Ki uh, Waswa I'm watching from Uganda asante sana Yuji nadhani ni Uganda hiyo mimi mm. general asante sana uh, Bobby Waswa na anasema pana anaitwa Onesmo Nziku anasema kama kisomo kimasomo inakuwaje narudi tena kukujuza Onesmo Nziku kwamba vipindi vijavyo tutakuwa tuko na wataalamu wa masuala ya elimu nayo tukizungumzia masuala ya uh, elimu nchini Marekani ujumbe mwingine anasema kwamba anaitwa Maksud Karim nipo nje ya nchi yangu uh, lakini nawezaje kuomba visa ya kutembelea ndugu yangu nikiwa huku nilipo sasa 
kama yuko nje ya Tanzania anawezaje ku uh, kuomba ama kutoa maombi yake na labda kama kwa kuweka sawa ni kwamba labda kwa nchi zile mbazo hakuna ubalozi wa Marekani huwa tuna ni kwamba labda nielezee tu kiujumla ni kwamba sehemu yoyote ambako kuna ubalozi wa, ma, wa Marekani uh-huh. mtu anaweza kuomba visa uh-huh. na anaweza akapata visa au asipate visa kwa nini kwa sababu huwa kuna vigezo vile vile kwa watu ambao sio raia au sio wenyeji sio wakazi wakazi wa nchi hile tukisemea labda hapa Tanzania mtu anaomba visa lakini sio sio mkazi wa Tanzania mm-hmm. kwenye maelekezo kwenye website inaeleza kwamba lazima uwe na kibali cha makazi resident permit ya nchi ambayo unaombea ambayo nayo inarahisisha kwa sababu unaonekana una muda mrefu ambao uko pale na una ties zako mfungamano wako mm-hmm. na nchi ile kwa sababu mfungamano nao unasababisha unaruhusu unaku, unakuwezesha wewe kufikua na kigezo cha kuweza kupata visa ya kwenda Marekani. Okay. Lakini kama ukiwa umeenda kwenye nchi nyingine kwa ajili ya matembezi, halafu ukataka kuomba visa ya kwenda Marekani ukiwa kwenye ile nchi. Ah, uh, obvious lazima watakwambia nenda kaombe nchini kwako kwa sababu pale we mwenyewe uko matembezini, sio kwako. Na hawawezi kujua pale una mfungamano kiasi gani. Lakini ukija kuombea kwenye nchi yako, ni rahisi zaidi wewe kujieleza na kuonyesha una ties sio kama nikisema ties inaeleweka mm. una ties kiasi gani na nchi yako fungamano wako na nchi yako uko uh, uko mkubwa kiasi gani sawa sawa mm. uh, labda kama ndo nimefanya maombi nikafanikiwa kuweza kupata visa ya kwenda nchi ya Marekani lakini pasipoti yangu imekaribia kuweza kuisha muda je visa yangu bado itafanya kazi visa inafanya kazi sababu ulikuwa nataka kuongeza labda visa inafanya kazi haina shida kama visa haijaharibiwa kuna njia mbili. Kiutaratibu mtu haruhusiwi kusafiri na uh, passport ambayo ina muda wa chini ya miezi sita kuisha muda, muda wake. Kwa hiyo mtu akiwa na passport ambayo ina muda ambao unakaribia kuisha ana, anatakiwa kwenda kuomba. Ikitokea kwamba una passport ambayo ina visa lakini muda unakaribia kuisha ukienda kuomba passport nyingine wakati wa safari utasafiri na passport zote mbili nikiwa na maana kwamba utasafiri na passport yako ambayo ni mpya lakini haina visa mm. na utasafiri na passport ya zamani ambayo imeisha muda lakini ina visa ambayo ni valid mpaka pale visa yako itakapoisha muda wake okay sante sana naona kuna jumbe nyingine ambazo zimeweza kuingia uh, kupitia facebook live hapa nasema kwamba anaitwa Emmanuel Christian Matthew hello na wapata mubashara kabisa sana sana Emmanuel Christian Matthew na katika jumbe nyingine tena Uh, inasema kwamba aitwa Samson Misana waulize kwa nini ni ngumu kwa Tanzania kwenda Marekani kuliko Marekani kuja Tanzania majibu tafadhali asante sana Job nataka kuweza kujibu hiyo sio rahisi kusema ni maoni yake lakini uh, inatengemea uh, kila mtu ana uh, ana uh, kila mtu ana uh, sifa kupata visa anapata visa ni rahisi sana una marafiki ambao wamekuja Tanzania ni uh, ni uh, rafiki wengi sana wa, walio kuja hapa Tanzania ambao walipata visa kwa urahisi kuja Tanzania ah uh, ninatengemea ni, ni maoni tu ah ni maoni yake pamoja na okay asante sana na nikiangalia katika upande wa oni lingine tena anasema kwamba uh, oni ya maswali anaitwa Farhad Sel uh, Helman asante sana Farhad anasema nikitumia invitation letter na huyo anayenitumia ananilipia safari yote na je mahitaji ya bank statement yake na nitaweza kupata Nimealikwa nikatumiwa kila kitu plus mm. na bank statement yule ambaye ananialika. Nilishaeleza mwanzo kwamba unaweza ukaleta hizo documents zote na usipate. Kwa nini? Kwa sababu tunaangalia mfungamano wako wewe mm. na maisha yako, ki labda kiuchumi, tai zako zikoje hapa nchini. Sawa yule mtu kwa sababu hasa anayesafiri ni wewe na anayeomba visa ni wewe mm. sio yeye ambaye anakualika. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba wewe muombaji uwe na vile vigezo ambazo vinapaswa kuwa. Nikijaribu kuweza kuongezea hapo kabla sijaye katika maoni ama maswali mawili ya mwisho. Uh, hapo hapo katika kuweza kuongezea. Kuna wale ambao wanaaliko kwa ajili ya kwenda katika mikutano mbalimbali ya kimataifa ambao wanalipiwa kila kitu. Hawa nao kwa upande wao inakuwaje? Ina, ina ni vile vile kama wengine. 
Mwangale mfungamano. Mfungamano. Asante. Kwa upande wa maswali na maoni kupitia wa kurasetu wa Facebook, asipa kwa mba na alito John Mushi. Naomba kuuliza sasa uh, mtu wana vigezo vyote na amenyimwa ni muda gani anatakiwa kukata rufaa. Ye, kuna hatua za kuweza kukata rufaa ama anatakiwa fanye nini katika kuweza ku, uh, kutubitisha kwa mba anave vigezo lakini hamu kumizingatia. Hakuna kitu kinaitwa rufaa zetu. Hakukatu rufaa. Anachotakiwa kufanya ni kuomba tena. Lakini ni kama vile Jeff alivu eleza, ni kwamba mtu anatakiwa kukaa kwa muda fulani mpaka sehemu fulani ya sababu hasa zizosababisha akose visa mm-hmm. katika maisha yake zibadilike then anaweza kuja tena kuomba asante kwa upande wa oni la mwisho ni kiongelea muda naona muda umekwenda kabisa mm-hmm. nasi tunaelekea mwisho wa kipindi hiki anasema kama Maxud Karim asema sana sana dada kwa majibu yako na je lugha ya Kiingereza inaweza kuwa tatizo la kutopata visa jam Sio lazima kuweza kusema kiingereza uh, ili kuenda uh, marekani. Mm. Uh, tuna, tuna, tuna swali juu ya maisha yako, juu ya kwa nini unataka kuenda. Uh, mimi na uh, kila siku nina mahojiano katika kiswahili, mm-hmm. wengi wanapata visa. Inatengemea. Na labda katika kuweza kumundawa swasi kuna lugha ngapi mwazi na zungumza nchini marekani. Uh, oh, oh, ta, samani? Kuna lugha ngapi mwazi na zungumza nchini marekani. Oh, wengi wanaongea kiingereza uh, na uh, ki, uh, Spanish pia. Okay. Mm. Sana sana katika oni la mwisho kabisa la msingi uh, katika upande wa upendeleo wa Newton Peter na furahi sana kutazama kipindi hiki leo kwa kuwa kinanipa ufahamu wa juu ya kitu ambacho kitafanikisha ndoto yangu kufika huko. Napenda kujua je, hiki kipindi huwa ni kila jumanne. Na mpita uh, Newton hiki kipindi ni kila jumanne kutoka saa sita na nusu mchana mpaka saba kamili za mchana. Tukiwa tuko moja kwa moja hapa ubalozi ni leo ndani ya ubalozi wa Marekani. Asante sana kwako ambaye umetuangalia kuanzia mwanzo mpaka mwisho matangazo haya. Leo tulikuwa tukidondoa na kuzungumzia kwa kina kidogo kuhusiana na masuala ya uh, visa ya muda mfupi nchini Marekani ambapo tulikuwa tunaangalia visa ya utalii pamoja na biashara. Asante sana kwako ambaye umecomment ambaye umetufuatilia kupitia ukurasa wa Facebook lakini pia kumbuka unaweza kutufuatilia katika ukurasa wa Twitter na Instagram ambayo yote hiyo ni US Embassy TZ lakini vile vile pia unaweza kusubscribe katika ukurasa wa Facebook na ukaweza kufurahia zaidi matangazo mengi ambayo yamepita na matangazo mapya ambayo yanakuja ukapata taarifa zake moja kwa moja asante sana naitwa Mohamed Mvumbagu mpaka wakati mwingine kwa heri kwa sasa